నా తెలుగు ఛానల్ కు స్వాగతం విక్రమాదిత్యుడు రాజకుట ఈరోజు కథాభాగము ఒక శుభముహూర్తంన మహారాజు చంద్రవర్ణునికి తన పుత్రికను పురోహితుని పుత్రికను సోమశేఖరి కుమార్తెను అలంకార వల్లని ఇచ్చి ఎంతో వైభవంగా వివాహం జరిపించారు అలా కొన్ని రోజుల పిమ్మట చంద్రవర్ణునికి బ్రాహ్మణ భార్య వల్ల పల్లవుడు రాజపుత్రిక వల్ల విక్రమాదిత్యుడు పైశ్యకాంత వల్ల బట్టి వేశ్యకాంత వల్ల భర్తృహరి అను నలుగురు పుత్రులు జన్మించారు వారు నలుగురు శుక్లపక్ష చంద్రుని వలె దిన దినాభివృద్ధి పొందుచు సకల విద్యలు అభ్యసించారు ఇట్లు జరుగుతున్న సమయంలో ప్రతిష్టాపుర మహారాజు తీవ్ర వ్యాధికి లోనయ్యాడు తనకు మరణం ఆసన్నమైనదని గ్రహించారు తనకు పుత్రులు లేనందువల్ల అల్లుడగు చంద్రవర్ణుని తన రాజ్యంకు రాజుగా వించారు చంద్రవర్ణుడు తమకు రాజైనందుకు మంత్రులు సైనికులు ప్రజలు ఎంతో ఆనందించారు చంద్రవర్ణుడు ధర్మము తప్పక రాజ్యపాలన చేయిచు ప్రజలందరి మెప్పు పొందగలిగాడు దేశ విదేశాల్లో మంచి పేరు సంపాదించాడు తనకు తెలిసిన విద్యలన్నిటినీ తన కుమారులకు బాగా నేర్పించాడు కొన్నాళ్లకు అతనికి అంత్య సమయం దగ్గరయ్యింది అప్పుడు అతడు తన నలుగురు పుత్రులను పిలిచి వారికి అనేక బుద్ధులు చెప్పాడు అందరినీ ఐక్యమత్యంగా ఉండమని కోరాడు పిమ్మట వారిని దగ్గరకు పిలిచి కుమారులారా నా మాటలు శ్రద్ధగా వినుడు మీ తల్లులను వివాహమాడుటకు ముఖ్య కారణము భర్తృహరి తల్లి అగు అలంకార వల్లియే కావున ఆమె ఏ నా పెద్ద భార్య పట్టప్రాణి అగును ఆమె గర్భమున పుట్టిన వాడే నా సింహాసనం అధిష్ఠించి రాజ్యపాలన చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను కావున భర్తృహరికి ఈ రాజ్యమును పట్టం కట్టదను మీరు ముగ్గురు యువరాజులుగా ఉండి అన్ని విషయములలో అతనికి తోడ్పడుచు రాజ్యమును చక్కగా పాలించుడు అని చెప్పగా తండ్రి మీ ఆజ్ఞను అట్లే సిరిసా వహించదము అని వాగ్దానం చేసిరి అంతటా చంద్రవర్ణుడు పురోహితులను పిలిపించి శుభముహూర్తము పెట్టించి ఆ శుభముహూర్తమున భర్తృహరికి పట్టం కట్టెను ధర్మము తప్పక రాజ్యపాలన చేయమని ఆశీర్వదించి ప్రాణం వదిలెను తండ్రి మరణించిన తర్వాత భర్తృహరి తన ముగ్గురు సోదరుల సహాయంతో రాజ్యమును చక్కగా పాలించసాగెను కొన్ని దినములు గడిచిన తర్వాత చంద్రవర్ణునుకు బ్రాహ్మణ కాంత వల్ల పుట్టిన పల్లగుడు మోక్షమునందు ఆపేక్ష గలవాడై సంసార సుఖములను త్యజించి కాషాయ వస్త్రములు ధరించి తపస్సు చేయటకు అరణ్యములకు ఏగెను తర్వాత కొంతకాలంకు భర్తృహరి భార్య దుష్ప్రవర్తనకు అసహ్యపడి రాజ్యమునకు విక్రమాదిత్యుని రాజుగాను బట్టిని ప్రధానమంత్రిగాను ఏర్పరిచి సర్వసంగ పరిత్యాగి అయి అడవులకు పోయి తపమాచరించసాగాను భర్తృహరి రాజ్య త్యాగము చేసిన పిమ్మట విక్రమాదిత్యుడు బట్టి సలహా సహాయము అనుసరించి చక్కగా రాజ్యపాలన చేయసాగాను క్రమముగా వారికి తమ రాజ్యమును పెంపొందించవలను అని తలంపు కలిగినది అట్టి తలంపుతో విక్రమాదిత్యుడు తన చతురంగ బలములను ఎంతో అభివృద్ధి చేశాను ఒక శుభముహూర్తమున విక్రమాదిత్యుడు భర్తితో కలిసి చతురంగ బలములను వెంటబెట్టుకుని తన పరుగు దేశములపై దండయాత్ర సాగించి అచటి వీరులందరినీ జయించను వారు తమకు కప్పములు చెల్లించున్నట్లు ఏర్పాటు చేసుకుని స్వదేశముకు తిరిగి వచ్చాను ఆనాటి వీరులకు విక్రమాదిత్యుడు సింహ స్వప్నమై భయమును గొల్పసాగాను బట్టి యొక్క యుద్ధ తంత్రములకు తోడు విక్రమాదిత్యుని శౌర్య పరాక్రమముల వలన వారి రాజ్యము ఆ సేతు హిమాచల పర్యంతము వ్యాపించింది విక్రమాదిత్యుడు రాజాది రాజై ప్రకాశించసాగాను తర్వాత బట్టి విక్రమాదిత్యుడు తమ రాజ్యమునకు రాజధానిగా మరి ఒక పట్టణమును నిర్మించవలనని నిశ్చయించుకునిరి వింధ్య పర్వతములకు గుణవతి నదికి సమీపమున ఒక గొప్ప నగరము నిర్మించిరి అది దేవేంద్ర నివాస స్థలము అమరావతి వల్ల శోభించి చుండదు వారి దానిని నిర్మించుటకు పూర్వము అచట గొప్ప కాళికాలయము ఉండను అది ఉజ్జయిని మహాకాళి ఆలయమని ప్రసిద్ధి పొంది ఉండను అందువలన వారు తమ రాజధానికి ఉజ్జయిని అని పేరును పెట్టి అందుండి రాజ్యపాలన చేయసాగిరి 
బట్టి విక్రమాదిత్య ఇద్దరూ ఉజ్జయిని మహాకాళిని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించుచుండురి దేవికి మూడు వేలల శాస్త్రీయముగా పూజలు చేయించుచుండురి ఘనముగా దీప ధూప నైవేద్యములు అర్పించుచుండురి వారి పూజలకు మెచ్చి దేవి నవనిధులను ప్రసాదించను అన్ని వేలల వారిని కాపాడుచుండెను కాళికాదేవి అనుగ్రహము వలన విక్రమాదిత్యుడు తన సోదరులు ప్రధానమంత్రి బట్టి సహాయమున రాజ్యమును ఎంతో వైభవంగా పాలించుచుండెను